Da bin ich gar nicht so viel Auge drauf. Dann haben wir Mr. Rhyme. Ich weiß, super viele Leute von euch feiern den. Ich hasse Mr. Rhyme. Ich finde Mr. Rhyme so kacke, der geht mir einfach nur auf die Eier. Das Ding ist, das, das Schlimmste ist, ich glaube, Mr. Rhyme geht mir erst auch richtig hart auf die Eier, seit wir den mal 20 Millionen Mal in jedem FFA wirklich hintereinander hatten und er immer Taumeltanz gedrückt hat. Legitim. Das, was der gemacht hat, ist... <lacht> Guck mal, das passt zu ihm. Taumeltanz. Das ist doch witzig, oder? Er geht mir so auf die Eier. Verpiss dich, Mr. Rhyme. Ich will dich nicht mehr sehen. Ganz im Ernst, ich hasse den. Ah... So, dann kommen wir zu Scrafty. Scrafty als Favorite Fighting Type finde ich sehr, sehr cool. Ähm, da kann ich kein Auge machen. Das ist ein sehr cooler. Der zieht seine Hose hoch, wenn es sein muss. Der zieht aber auch mal seine Hose runter, wenn es sein muss. Von dem her kann, kann man ja nichts gegen den Boy sagen, oder? Ist ein geiler. Oh mein Gott, ist das laut in meinen Ohren. Mama, Hilfe. Bitte nicht so laut, Wally. -E, danke. Das ist ein bisschen sehr laut. So, Tyrantrum als Favorite Rock Type kann man kein Auge machen. Tyrantrum ist ein geiler, ist ein großer Dino. Ich feiere Dino-Pokémon sowieso. Ähm, Maxax ist übrigens auch an einem Dino angelehnt, wusstet ihr das? Ähm, aber der ist sehr geil. Warum sagt man Mr. Rhyme? Weil mir gerade nur der englische Name eingefallen ist. Und der ist, glaube ich, Mr. Rhyme. Tyrantrum, mega geil. So, über Crocodile brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Das ist mein drittliebstes Pokémon, das existiert. Ähm, ich feiere den absolut. Ist absolut fair gesetzt als Ground Type. Sehr gut gemacht. Rockheimen finde ich cool als Rabigator. Ja, du hast auch keine Ahnung, Big Boy, bin ich ehrlich. Also, Rockheimen auch ein cooler, so ist nicht, aber Rabigator 20 Millionen mal cooler. So, dann kommen wir zu Urgel. Ich hasse Urgel. Ich weiß nicht, ich weiß noch, am Anfang von Gen 8 habe ich gesagt, eigentlich sind die ganzen Gen 8 Pokémon echt cool. Und je öfter ich mir die Gen 8 Pokémon angucke, desto mehr denke ich mir, boah, sind die scheiße. Und Urgel war aber schon immer ein Kandidat ganz oben, den ich scheiße fand. Schon immer ganz, ganz oben war der. Und ich denke mir so, warum Orgel? Und vor allem, vor allem in Flying-Types, es gibt halt so viele geile Flying-Types. Wir können gleich mal zu Poison rübergehen. Da hat das richtig gemacht. Da ist ein knackiges x bad drin. Darauf macht man kein Auge. Das ist auch ein cooler Flying-Type. Den setzt man, den kann man Poison setzen, kann man Flying-Type, aber... Ich finde es doch was Geileres als Orgel. So, Scarabon bei Bug ist ein sehr geiler. Ich feiere Scarabon. Den nimmt man mit. Mach ich kein Auge. Kributak. Fand ich früher nicht ganz so geil, ist aber ein solider Dark Pick, sage ich, kann ich kein Auge machen. Golgantes, so ein geiles Pokémon. Also, absolut richtig gesetzt hier. Wenn der Lachs als Lieblings-Eis-Pokémon, finde ich sehr cool. Ähm, kann ich gar nicht so viel gegen sagen, weil ich feiere Wenn der Lachs eigentlich auch ein bisschen. Also ist jetzt nicht so mega geil, würde ich jetzt nicht als mein Lieblings-Eis-Pokémon setzen, aber ich sage, das hat einen gewissen Charme. Deshalb mache ich da kein Auge drauf. Ich weiß nicht, warum das Feuerzeug dein Lieblingsstahl-Pokémon ist, aber offensichtlich ist es das. Ich weiß nicht genau, ob ich das sehr gut finde oder ob ich sage, ja, nein. Nee, bin ehrlich. Also, es gibt halt so viele geile Steel-Types und dann da Duralodon rauszupicken, weiß ich nicht. Dasselbe gilt auch für die Drachen-Pokémon. Shadrago ist ein geiler. Ich feiere Shadrago. Ähm, aber ja, Weiß man jetzt nicht, weiß man jetzt nicht. Sonst zum Schluss dazu Marill als Fee ist in Ordnung. Ich bin jetzt kein riesen dazu Marill fan Aber es ist okay, würde ich sagen. Es ist irgendwie okay. Shadrago, wenn es Sedra King gibt. Sedra King zum Beispiel eins der Monster, die 20 mal cooler ist. Beim Feen-Pokémon gibt es gar nicht mal so viele geile. Deshalb mache ich nicht so Auge auf dazu Marill. So, Freunde. Was glaubt ihr, von wem ist jetzt diese Liste? Ich kann euch so viel sagen, es ist jemand im Chat, der öfter was im Chat schreibt. Haut mal raus, wer glaubt ihr ist es? So, ich hoffe im Übrigen, ich krieg alle so weit durch, wie ich es gerne hätte. Keksnase wurde gedroppt, Milch, Happy, nee, nee. Derjenige ist auf jeden Fall jetzt auf einmal sehr ruhig geworden, so viel kann ich euch sagen. Jerry wegen Urge, absolut richtig, es ist Jerry, der Waschlappen und hallo Army, ich hoffe dir geht's gut. Ich sag, es sind schon einige sehr gute Picks dabei, kann ich kein Auge machen, sowas wie Krugodile ist halt stark, Golurk, Heracross, Tyrantrum, ne. Dann gibt es halt noch sowas wie Duralodon Ambidiffel, ne? Eieieiei. So, dann gehen wir weiter. Wir sehen, euch oh, sehe schon wieder Crocodile. Also, ich glaube, zu Crocodile und Heracross muss ich nichts mehr sagen. Ich werde zu den Monsters, die schon mal da waren, zu denen ich meine Meinung schon abgegeben habe, werde ich, glaube ich, nicht mehr so viel sagen. So, wir haben erstmal Hallo Nightmare. Ich hoffe, auch dir geht's gut. 
Wir haben Appleton als Grass-Type, das ist okay. Ich finde Appleton, ich finde, ich glaube, das ist Appleton besser als Flappel. Ähm, den mag ich mehr. Ist okay, ist an einem Apfelkuchen irgendwie angelehnt. Wo soll man das schicken? Auf Discord. Ähm, deshalb find, ich finde den in Ordnung. Der ist in Ordnung. Ich sag, ist auch ein bisschen, ein bisschen eigener. Und ich feiere es immer, wenn, wenn du als eigene Person so einen Mon hast, was andere nicht so feiern oder nicht so sehr feiern einfach. Dass du so ein, wirklich so ein exotisches Signature hast. Und da finde ich gehört Appleton so ein bisschen dazu. Ja, dann kommen wir zu Rotena. Ich hasse den Gen 6 Feuerstarter. Ich hasse die komplette Reihe. Ich bin auch kein großer Fings fan Ich hasse Rotena und Delfox wie Sau. Weg damit. Einfach weg damit. Nimm es und schmeiß es in die Tonne. Einfach in die Tonne damit. Da haben wir Landhorn. Landhorn bin ich inzwischen großer Fan. Ob es mein favorisierter Wasser Water Type wäre, weiß ich jetzt nicht. Ähm ich sage, ich kann sehen, was man an den hat. Das Design ist halt jetzt nicht wirklich komplex oder so. Wenn man, ich sag, das ist so ein, so ein simpleres Design. Wenn man auf sowas steht, dann geil. AV und Abfahrt, so sieht's aus. Kann ich kein Auge machen. Polygon 2 ist auch ein Cuter, ist eine Ente. Ist ganz fein. Kann ich auch nichts gegen sagen, bin ich ehrlich. Deshalb ja. Rotom als Electric Type finde ich sehr, sehr nice. Ich feiere Rotoms Design sehr. Ähm, so ich kann mich leider auch über den nicht beschweren. Ähm, auf jeden Fall eine gute Wahl dafür. Galaponita. Ich finde, Galaponita ist das beste Galar-Pokémon, was wir bekommen haben. Also Galar-Form auf jeden Fall. Bei Galar-Pokémon will ich doch nochmal einen Rückzieher machen, aber es ist auf jeden Fall die beste Galar-Form, die wir bekommen haben. Ich liebe das Design. Ich finde, es sieht super gut aus. Also kann ich verstehen, wenn man das als favorisierten Psychotype nimmt. Dann kommen wir zu Resladero. Ich finde, Resladero ist in Ordnung. Ist halt... Ist halt Resladero. Ich bin ein bisschen biased aufgrund von... Ähm, eigentlich nicht dem Meta oder sowas. Ich denke mir einfach meistens nur so... Keine Ahnung, irgendwie... Ich kann, ich kann Resladero irgendwie gar nichts abgewinnen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber... Weiß ich nicht. Ich... Keine Ahnung. Der ist halt... Der ist halt da. Er existiert, ne? Er atmet. He's breathing. So, dann haben wir noch Brokkolos. Brokkolos, so ein geiler. Ich liebe den. Also, ist, glaube ich, auch so mit einer meiner absolut favorisierten Rock-Types. Kann ich kein Auge machen. Ist geil. Allgemein mit Gen 5 kommt man immer sehr gut bei mir voran, muss man sagen. Und hallo, eins auch nicht. Ich hoffe, dir geht's gut. Kanimani ist bestes Wasser-Pokémon, gehe ich mit. So, zu Kuku, da habe ich schon was gesagt. Atari als Favorite Flying-Type ist fein. Kann ich kein Auge machen. Der ist flauschig, der ist knuffig, kann man hinsetzen. Gengar als Poison-Type ist sehr cool. Gengar ist eh sowieso eins der wenigen coolen Gen-1-Pokémon. Meiner Meinung nach zumindest. Also so wirklich cool. Ich, ich gebe doch ein paar Mons, wo ich sage, sind in Ordnung, aber ja. Ähm, Quayutsu ist okay als Dark-Type, ne? Ist halt so, keine Ahnung, ist halt so, so Standard. Und ich denke mir dann immer so, ja... Ja, ist halt Quajutsu, ne? So, jetzt kommt etwas, was für mich diese ganze Liste in ihre Einzelteile zersprengt, mit dem Rutena zusammen. Zu Biris. Das habe ich schon bei Present gesehen. Und ich denke mir, warum zum Teufel ist Zu Biris dein favorisierter Ghost-Type? Ich finde Zu Biris erstens hässlich, zweitens scheiße in jeglicher Art und Form. Ich finde nichts, was an dem gut ist. Als ob ihr alle zu Bieres so feiert. Okay, dann bin ich wohl der, der Awkward Guy, der den einfach nur nicht mag. Ich sehe schon. Dann bin wohl offensichtlicherweise ich das Problem, aber... Ich finde zu Bieres ja so scheiße. Ach du Kacke. Also der und Routena zerschießen mir die Liste komplett. Komplett. Da gibt es so viel, vor allem so viel geilere Geist-Pokémon. Du hast ein Skelabro, du hast Golgantes zur Auswahl. Äh, du hast ein Rotom zur Auswahl. Gut, Rotom ist jetzt schon da. Ähm, du hast Trombok zur Auswahl. So viel geilere Mons. Esteban. Dann Alola wohl nur noch bei Eis ist okay. Mach ich kein Auge. Nee, gehen wir weg mit Vanett. Alola wohl nur ist fein. Du sag ich nichts gegen. Ist okay. Nehmen wir mit. Ist so ein Ding. Das nehmen wir mit. Da mach ich, da, da sag ich nicht viel gegen. Corbin Knight als äh, favorisierten Steel-Type ist auch in Ordnung. Ne, ist halt ein Gen 8 Pokémon. Sieht für ein Gen 8, äh, 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 reden. Für ein Gen 8 Pokémon noch relativ gut aus, meiner Meinung nach. Ähm, kann ich nichts dagegen sagen. Brutalanda ist in Ordnung. Also ist jetzt auch nicht mein favorisierter Dragon-Type. Ich finde Brutalanda, also ich finde auch sowas wie Dragoran cooler, Neuwan cooler, Tyrantrum cooler. 
Ich glaube, es gibt weniges, was ich tatsächlich schlechter als Brutalander finde. Ich bin von der Viscogon-Reihe nicht so begeistert. Und dann würde schon relativ bald Brutalander, glaube ich, kommen. Ich glaube, inzwischen kriege ich so viel, ähm, dass ich nicht weiß, ob wir heute durchkommen. Und dann zum Schluss Silvian. Silvian ist ein knackiges Feen-Pokémon. Da geht man rein, den nimmt man mit, mag man. Also alles in allem, muss man sagen, ist eigentlich eine sehr gute Liste. Mit ein paar Ausrutschern, nenne ich es jetzt mal. Ne? Mit ein paar Ausrutschern, würde ich sagen. Ich möchte hier nochmal daran erinnern, dass ich einmal nur meine Meinung gerade wiedergebe, wie ich selber die Pokémon finde. Wenn ihr die mögt, dann ist ja gut. Ah, nee, Moment. Von wem glaubt ihr war die Liste gerade? Haben wir gar nicht drüber geredet. Von wem glaubt ihr war gerade die Liste? Und Milch zufrieden mit der Bewertung? Ah, das ist absolut richtig, war die Liste von Milch. Ja, ah, klar. Das ist in Ordnung. So, dann kommen wir zur nächsten Liste. Und ich bin ehrlich, ich glaube, es wird jetzt für mich echt schwierig, was Negatives zu sagen. Ich sehe ich seh die Liste im groben Überblick und ich feiere davon leider super viel. Grookey, ich liebe diesen Starter. Das ist mein... Warte... Dritt- oder viertlipster starter Also meine Lieblingsstarter sind nämlich Kanimani, Floing, Grookey. Ich überlege gerade, ob noch irgendwer. Und Shilast. Ich habe Shilast, meinen Lieblingsboy, fast äh, vergessen. Also ja. Dann tschüss, Yuki Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bye bye. Igel Lavar ist meiner Meinung nach mit die geiste Zwischenstufe. Ich feiere den. Ich feiere den absolut. Also Igel Lavar auch ein geil gesetztes Pokémon. Lamus ist fein. Ich mag Lasho King tatsächlich mehr als äh, Lamus. Aber ich sag, Lamus ist auch immer noch ein geiler. Ich spuste den Igel Lavar aus. Igel Lavar. Oder weil ich, weil ich das zu lange ziehe? Oder um was geht's jetzt? Willst du sagen, dass ich Igel Lavar... Nee, ich weiß nicht, wie ich das anders aussprechen soll, bin ich ehrlich. Willst du sagen, dass ich Igel Lavar sag oder was? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den so aussprechen würde. Ich habe eventuell die Betonung auf Igel Lavar ein bisschen komisch gesprochen. Auf jeden Fall, dann haben wir Elisad. Ja. Naja. Ist okay. Ist okay. Also, gibt halt Besseres. Bin ich ehrlich? Gibt halt so wirklich sehr viel Besseres. Aber ist in Ordnung. So, Zapdos ist als favorisierten Electric-Type. Ist ein Normal-Type. Ja, Elisad ist Electric Normal. Dann Zapdos. Mega geil. Über Necrozma brauche ich gar nicht erst reden. Ist in meinen Top 5 Pokémon drin. Necrozma auch ein absolut geiler. Mir in Schau auch so ein mega geiler Fighting-Type. Lycan Rock Dusk, mega geiler Rock-Type. Also ich kann, ich kann nichts mehr über die Liste fast Negatives sagen. Gliscor liebe ich auch. Super geil. Staraptor auch mega geiler Flying-Type. Sandy Scotch, mega geiler Bug-Type. Reflex, mega geiler Poison-Type. Obstagoon, mega geiler Dark-Type. Eggy Slash, mega geiler Ghost-Type. Galaflampion, so ein Knuffiger auch mega geil. Ich würde... Ich würde vielleicht sogar sagen, dass ich den doch besser finde als Galaponita, weil ich finde mega knuffig. Coronet fein. Zu Neuwand muss ich glaube ich nicht sagen. Ja, und Tapu Fini, mein Gott, ein kleiner Ausrutscher in der Liste. Also, ob ich den jetzt als favorisiertes Feen-Pokémon nehmen würde, weiß ich nicht. Aber ansonsten bin ich ehrlich, sehr starke Liste. Es gibt eigentlich nichts, also Elisat weiß ich jetzt nicht. Ich finde Ele, ja, keine Ahnung, mit Elisat kann ich nichts anfangen. Ansonsten kann ich auf kein Pokémon legitim Auge machen. Oder alle Dog, ich hoffe, die geht's gut. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe. Von wem ist diese Liste? Ich weiß es gerade selber nicht. Aber die Liste ist sehr, sehr stark. Doch, jetzt sehe ich es, von wem die ist. Von wem glaubt ihr, ist die Liste? Ich kann sehr gut mit dieser Liste relatieren. <lacht> also, das Ding ist... Das sind jetzt nicht Pokémon dabei, wo ich sage, die sind auf Platz 1 für mich, aber halt alles Pokémon, die sehr weit oben bei mir sind. Und hallo Burger, ich hoffe, dir geht's gut. Von Downy, nee, meine Liste schaut anders aus. Nochmal Milch, der hat nochmal seine umgeändert. Nee, das ist tatsächlich die Liste von Schmock. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. 
Aber Schmock, ich muss sagen, sehr, sehr starke Liste. Sehr, 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 sehr starke Liste. Hut ab. Gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, wieder eine wildere Liste hier. Ähm, wobei ich schon ein paar Kandidaten sehe, die wir schon hatten. Wir haben, ich möchte übrigens, wir werden wahrscheinlich heute nicht alle machen, die ihr reingeschickt habt, weil ich glaube, es ist eine ganz gute Sache, wenn wir uns das vielleicht ein bisschen aufheben, falls wir das brauchen. Wir haben einmal einen Shaman. Shaman ist okay. Das ist fein. Da mache ich kein Auge. Das ist in Ordnung. Ähm, dann haben wir Victini. Victini ist ein cooler. Ist halt okay. Ist okay. Ist jetzt nicht mega wild, aber ist okay. So, Otaro. Otaro ist okay. Lieblingswasser-Pokémon weiß ich jetzt nicht. Und alle Pixel, ich hoffe, die geht's gut. Lieblingswasser-Pokémon weiß ich nicht, ob ich den so benennen würde. Aber ist okay. Mega Schlapper bin ich nicht so ein großer Fan. Ich weiß nicht, ich mag den nicht so. Also ich sag, ich finde es sehr gut, dass es eine Mega bekommen hat. Aber als Favorite Normal Type ist es. Er ist okay. Er ist okay. Da ist. Also gibt es Besseres, meiner Meinung nach. Da haben wir Zapplerang. Wisst ihr, was mein Problem mit Zapplerang ist? Ich finde Zapplerang eigentlich mega cool. Und dann ciao, Big Boy. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Aber Zapplerang hat für mich das Problem, dass Gen 5. Äh, nicht Gen 5. Gen 6 den komplett zerschossen hat. In 3D. Deshalb habe ich die ganze Zeit so ein, so ein hässliches, so ein hässliches Pokémon in meinem Kopf. Dabei in 2D sieht der so geil aus. Aber was will man machen? So, Jirachi ist in Ordnung, ist halt wieder so ein Mythical und ich sehe schon, der hat da so einen leichten Fetisch für. Ich finde die alle nicht so geil, aber naja, ist in Ordnung, ne? Ist in Ordnung. So, Mirenschau ist ein geiler, haben wir schon drüber geredet. Tyranitar brauchen wir gar nicht drüber reden, ist ein mega geiler. Gliscon Neuwan hatten wir schon beide sehr, sehr geil. Jan Mega als Favorite Bug Type. Ich bin nicht so ein großer Jan Mega Fan. Ich finde den auch nicht so geil vom Aussehen. Ich weiß, dass sehr viele den mögen. Aber ich finde den echt nicht so geil. Also, da gibt es halt mit Heracross oder Scollypede für mich coolere Bug Types. Aber es gibt auch gar nicht so viele Bug Types, die ich eh favorisiere. Und ich glaube, Jan Mega ist trotzdem noch so im Mittelfeld bei mir. Deshalb mache ich da nicht so viel Auge. Toxic Quark ist ein cooler. Ich persönlich finde Glibunkel 20 Millionen mal cooler. Ich weiß nicht, welchen Narren ich mit Glibunkel gefressen habe, aber ich finde ihn mega geil. Toxic Quark ist okay. Ich glaube, was mich am meisten triggert an Toxic Quark ist an seinen Füßen. Dass links und rechts der blaue Pömpel da, also blau ist und sein, also C meine ich damit. Und der mittlere C dann rot ist. Ich weiß nicht, das feiere ich irgendwie nicht. So, Zoro ist auf jeden Fall ein geiler. Über das Gelabra müssen wir nicht reden. Das ist mein viertliebstes Pokémon. So ein geiler. Ich küsse seinen Nacken. Frostege. Naja. Naja. Also ist halt wieder klassischer Fall von wegen, yo. Gibt halt, gibt halt geilere. Ne? Gibt halt geilere Geist-Pokémon. Du kannst mir die Liste auf Discord noch schicken. Ob wir die heute noch machen, weiß ich allerdings nicht. Frostege ist in Ordnung, ne? Ist in Ordnung. So, Flunkiefer als Favorite Stahl-Pokémon. Ha. Ha, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ist in Ordnung. Nee, eigentlich, wisst ihr was, nee. Es gibt so viele geile Stahl-Pokémon. Es gibt, es gibt Heatran, es gibt Cherox, es gibt Dialga, es gibt Empoleon, es gibt... Was habe ich noch so? Bishop, es gibt Excadrill... Oh, ein Flunkiefer, wirklich? Naja, man macht das auf jeden Fall nochmal gut, holt mit Trikefalo noch nochmal was richtig Geiles raus und über Sylvian haben wir schon geredet. Also ist eine okay Liste, hat viele Schwachstellen, hat auch ganz gute Stärken, ist in Ordnung. Hat tatsächlich aber allgemein sehr viele Monster, die wir noch gar nicht hatten mit dem Mythical Swarm, also ja, ist halt, ist halt in Ordnung. So, ich habe die leichte Vermutung, dass wir bei dieser Tierliste, tschüss Steinreich, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, dass wir bei der Tierliste einen Panferno-Liebhaber haben. Ich weiß nicht genau, wie ich drauf komme, aber ich glaube, der mag die Panferno-Reihe ganz gerne. Vielleicht hasst er auch Pampyro trotzdem, aber Panferno 
Und Panflammen sind da auf jeden Fall drauf. So, wir haben erstmal Roserade als Favorite. Grass-Type gehe ich mit. Das ist ein geiles äh, Wesen. Kann man kein Auge machen. Ah, welche Liste war, hatten wir gerade? Stimmt, das haben wir noch gar nicht geraten. Wer glaubt ihr, war die Liste mit Shaman Victini und so? Sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Sorry, habe ich vergessen. Ich glaube, da kommt ihr auch nicht drauf. Es ist, also soweit ich weiß, keine Frau. Steirer ist es auch nicht. Liebst ist es auf jeden Fall nicht. Es ist No Nico gewesen. Und ich bin mir sehr sicher, dass No Nico männlich ist. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, dann machen wir mal weiter. Panflam, bin ich ehrlich. Ah, weiß ich nicht. Finde ich nicht so geil als Starter. Ist in Ordnung. Aber ist nicht mega geil. Ich kenne eine Community kaum, deshalb kann ich nie sagen, wer das ist. Ja, ist ja auch in Ordnung. Also es gibt auch nicht so viele krasse Hinweise drauf. Imagine Scorecards Lieblings-Boden-Pokémon haben im World Wide danach benannt werden und dann kurz vor der Liga zu sperben, oder Jungs? Weiß man nicht. Ja, keine Ahnung, irgendwie, also mein Problem ist, irgendwie Grookey feiere ich mega, aber irgendwie Panflam kann ich nicht so viel abgewinnen. Dem seinen Arsch brennt halt, ne? Das war's halt. Dem seinen Arsch brennt und das war's halt. Dann haben wir noch Primarina. Primarina ist okay. Ja, ist fein. Ist okay. Ähm, gerade als Feen-Pokémon finde ich den sehr nice. Kompetitiv gesehen finde ich den sehr geil. Designtechnisch finde ich ihn sehr gut. Ich glaube, das Einzige, was mich am Primarina stört, ist tatsächlich diese Zacken, die es um sein meerjungfrauen dingsbums da unten hat. Ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll, wenn ich ehrlich bin. Aber dieses, äh, dieses Ding da unten. So, und jetzt kommt was für mich unfassbar Faszinierendes. Ich glaube... Ich habe noch nie, noch nie in meinem Leben gesehen, dass jemand Kronjuwild auch nur irgendwo in seine Liste gesetzt hat. Da ist einfach ein Kronjuwild als Lieblingsnormal-Pokémon. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde die Idee hinter Kronjuwild unf unfassbar geil. Ich finde die Idee von dem Teil mega geil, dass es sich mit den Jahreszeiten tatsächlich verändert. Also, da kann ich kein Auge machen. Leider hat auch noch ausgerechnet ähm, die Seite das schlechteste Kronjuwildbild meiner Meinung nach vom Frühling. Alle anderen sind 20 Millionen mal geiler. Deshalb, ich sag, ich gehe da nicht mit, dass das mein Lieblingsnormal- oder Pflanzen-Pokémon ist. Aber ich respektiere das Ding unfassbar. Ist besser als Tropius auf jeden Fall. Dann haben wir Elevoltek als Lieblings-Elektro-Pokémon. Gehe ich komplett mit. Äh, unfassbar geiles Elektro-Pokémon. Ich feiere den absolut. Mega Metagross kann ich auch wenig Auge machen. Ich feiere tatsächlich das normale Metagross mehr, muss ich sagen. Finde ich irgendwie cooler. Ähm, aber bei Mega kann man auch mitgehen, wenn man halt das Mega feiert. Ist ja okay. So, welche Überraschung? Dann haben wir dann Panferno. Ähm, Panferno auch. Also, ich möchte anmerken, ich feiere die Gen 4 Starter alle. Ähm, Gerade die Endstufen sind für mich... Muah, die Creme de la Creme. Also, für mich ganz ehrlich, ist... Gen 4 Endstadium Starter Perfektion von einem Endstadium Starter. Und zwar jedes einzelne von denen sind für mich unfassbar starke Endstufen von Startern. Also wirklich unfassbar stark. Ich weiß nicht, ob mein Nostalgie-Kick da zu krass ist, aber für mich sind die einfach Perfektion von einem Endstadium Starter. Wirklich Perfektion. Und ich würde fast sagen, dass auch die Erststufen -Per Perfektion ist. Die erste Entwicklung... Finde ich bei allen drei nicht wirklich geil, bin ich ehrlich. Aber ansonsten Grund- oder Basisstufe und zweite Stufe geil. So, Like and Rock Dust natürlich ein geiler, kann man nichts gegen sagen. Garnoville ist ein knuffiger, ist ein süßer, kann man auf jeden Fall reinsetzen. Starrer Lily ist auch ein knuffiges Flug-Pokémon, gehe ich mit. Ähm, Scully Peter als Favorite Bug-Type, mega geil, vor allem in Shiny, oh, geil. Aber auch so finde ich den sehr nice. Am Vierer als favorisierten Poison-Type fragt mich nicht, was ich mit favorisiert habe, aber ja. Finde ich auch sehr stark. Ähm, Zurukex ist okay, kann man nehmen. Mach ich kein Auge, der muss halt erstmal seinen Focus Blast hitten. Miss Magius als Favorite Ghost-Type ist okay, ich bin jetzt nicht so der Miss Magius-Fan. 
Ich glaube, wenn Miss Mage jetzt kompetitiv gesehen besser wäre, dann glaube ich, würde ich den Dick feiern. Aber so finde ich ihn nur so in Ordnung. Ähm, ich sehe aber schon, der von dem die Liste ist, ist mit Gen 4 und 5 aufgewachsen. Ja, ist ja auch eine gute Sache. Ist, äh, damit will man auch aufwachsen, sage ich euch. Marmotil favorisierter Ice-Type, mega geil. Ähm, mega Lucario, auch ein sehr cooles Mega, gehe ich mit. Knackrack, mega geil. Alola wohl nur, da haben wir schon drüber geredet. Ist eine sehr gute Liste, bin ich ehrlich. Also ist jetzt, ist jetzt nichts, wo, wo irgendwas mega krass für mich heraussticht. Also Elevoltek feiere ich halt übel und Marmotel. Aber ist halt eine sehr gute, ist, ist eine gute Liste, ist fein, ist gut, ist gut. Ich würde es ich als gut betiteln. Wie kann man die Liste machen? Google einfach, ähm... My favorite Pokémon of each type, was da oben steht, und dann kriegst du eigentlich schon das Richtige raus. Dann haut das schon hin. Das kriegst du hin. So. Ah, genau, und unten steht auch immer der Link, lol. Das merke ich auch gerade erst auch nicht schlecht. Äh, ne, die Liste hatten wir gerade. Oh. Ich sehe da schon mal ein paar, ein paar Heavy Hitter. Eigentlich sehe ich ein. Schilast als Lieblingspflanzen-Pokémon. Unterschreibe ich mit allem, was ich... Würde ich mit meinem persönlichen Blut unterschreiben? Bin ich ganz ehrlich zu euch? Unterschreibe ich einfach mit meinem Blut? Weil... Ist einfach so. Ist einfach... Oh, wir haben schon wieder vergessen. Von wem war die Liste vorher? Ich habe schon wieder vergessen, tut mir leid. Von wem glaubt ihr, war die Liste davor mit dem Pamphlam und dem Panferno? Ist die Liste von jemandem namens Queni? Hm, von Kevin? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob derjenige Kevin heißt. Also ich kann sagen, derjenige hat auf jeden Fall was geschrieben. Als wir das bewertet haben. Kevin ist auch ein random Name. Ah, na gut. Wenn du so ein ekelhafter bist, Jerry, dann okay. Die Liste war auf jeden Fall vom guten Schmock. Ne, was, was laber ich? Warum laber ich Schmock? Ich meine Marot. Ich weiß nicht, ich, ich habe gerade Schmock auf meiner Discord-Leiste gesehen. War von Marot, never mind. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Der dürfte zumindest, also wenn ich es richtig im Kopf hatte, hatte er davor was geschrieben. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Sorry. Schmock einfach zwei Listen, na gut, ja. Unangenehm. So, dann machen wir weiter mit der Schelast-Liste. Schelast, großer Fan. Ramot, auch sehr großer Fan. Finde ich auch mega nice, das Teil. Ähm, Milotic ist fein als Wasserpick, meiner Meinung nach. Kann ich auch nicht so viel gegen sagen. Jetzt wird es unangenehm. Ausrufezeichen Subs. Wieso Ausrufezeichen Subs? Was willst du damit machen, Mega Gaming? Was möchtest du denn wissen? Wieso mag man Ditto am meisten von den normal -Pokémon? Also, es gibt zwei Gründe für mich. Entweder... Weil man alle Normal-Pokémon mag, deshalb sagt man, okay, ich finde Ditto ist das Beste, weil Ditto zu allen Normal-Pokémon werden kann. Oder man hasst einfach jedes Normal-Pokémon. Und deshalb hat man Ditto genommen, weil man sich denkt, der kann auch alles andere sein. Weiß man nicht. So, Peach als Elektro-Pokémon ist in Ordnung, finde ich jetzt nicht so geil. Naja, ich kann verstehen, wenn man den knuffig findet, da kann ich nicht so viel Auge machen. Der ist in Ordnung. Dann Mew ist auch in Ordnung. Ist halt so ein Gen 1 Pappenheimer, ist halt so... Ist okay, ich denke, ja, kann man knuffig, kann man auch wieder knuffig finden, mehr halt auch nicht. Mein Problem ist, bei mir wird nicht alles, also ich verstehe den Punkt, wenn man Pokémon knuffig findet. Aber die müssen auch für mich so kompetitiv gesehen und so auch gescheit was machen, beziehungsweise in meinem Playthrough irgendwann mal was gemacht haben. Ich brauche eine Bindung zu dem Mon und zu Mio habe ich gar keine Bindung. So, bei Samazenta ist die Sache, ich finde Samazenta inzwischen cooler als Seishien. Und ich mag auch eigentlich Samazenta ohne den, also in der nicht schild -Form, also in der normalen Form. Finde ich eigentlich ganz cool. Deshalb mache ich gar nicht so dick Auge, wie vielleicht ein paar andere auf das Summer Center. Der ist in Ordnung. So, jetzt kommt wieder etwas, worauf ich dick Auge mache. Ich, inzwischen finde ich die Liste gar nicht mal mehr so geil. Ist Muramura. 
Ich hasse Muramura. Muramura ist mit eines der Ultra Bestien, die ich am meisten hasse. Es ist eine dumme Mauer, ich hasse sie. Das einzig Coole, was ich Muramura abgewinnen kann, ist, dass mich das immer an Breath of the Wild erinnert. Und dass mir dann ein schlechtes Gewissen macht, weil ich Breath of the Wild immer noch nicht zu Ende gespielt habe. Das ist der einzig positive Aspekt für mich an Muramura. Ansonsten hasse ich das Teil komplett. Weg damit. Auf dem Müllhaufen damit. Ich spucke auf ihn. Hab Hör. Wo kann man die Liste abschicken? Einfach bei mir auf Discord in die DMs sliden und reinschicken. Gastrodon ist okay als Boden-Pokémon. Mein Problem ist, es gibt so 3 Millionen andere geilere Boden-Pokémon, die nicht Gastrodon heißen. Crocodile, Gliscor, Shelterra, Golurk. Ich glaube, sehr viel weiter muss ich gar nicht erzählen. Ähm, ja. Lugia als Favorite Flying Type finde ich cool. Ich glaube, wir haben Lugia noch gar nicht gesehen. Ich glaube auch, ich habe Lugia noch nie irgendwo krass auf einer Liste gesehen. Hm. Mach ich kein Auge auf den. Ist ein, ist ein einigermaßen cooler. Sage ich jetzt nicht so viel gegen, bin ich ehrlich. Ist, ist fein für mich. Ist fein. So, dann haben wir Smetbo. Ich sag, wenn man mit Gen 1 aufgewachsen ist, dann könnte man Smetbo feiern. Sehe ich. Ist in Ordnung. Ja, ist okay, aber ich sag, gibt auch hier wieder geilere Bugtypes. So, Riffix und Obsagun für mich eines der beiden geilsten Gen 8 Pokémon, die wir bekommen haben. Deshalb zwei sehr, sehr gute Picks hier wieder. Ja, und dann kommt Kolossan, ne, die Sandburg. Ich mag die Sandburg nicht. Also ist halt eine Sandburg, finde ich irgendwie witzig. Aber ich finde, das ist halt so, nee. Nee, 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 geh mir einfach weg mit Kolossan. Auch hier wieder so viel geilere Geist-Pokémon. Amaura heißt das Teil, glaube ich. Hallo, kein Moxie, ich hoffe, dir geht's gut. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Gibt halt wesentlich Besseres an Eis-Pokémon. Amagaga heißt er auf Deutsch genau. Ich finde zum Beispiel Marmotel besser, Snibuna, Snibel. Ähm, Venelax mag ich lieber. Keifel. Habe ich Marmotel schon gesagt? Ich weiß es nicht. Also, Amagaga ist, ist aber noch in Ordnung. Mermetil finde ich fein als Favorite Steel Type. Den, also, früher mochte ich ihn nicht so sehr. Also, Meltan mag ich überhaupt nicht. Hm. Mermetil ist aber wiederum sehr, sehr geil. So, Viskogon mag ich von allen Drachen-Pokémon mit am wenigsten. Mammutil gleich zweimal. Ja, Mammutil ist auch ein geiler. Viskogon mag ich von allen Dragon-Types am wenigsten. Aber ich muss auch sagen, ich feiere eigentlich jeden Dragon-Type so ziemlich. Ich glaube, es gibt fast keine Ausnahme. Dementsprechend... Ja, kann ich auch einfach nichts gegen sagen. Und dann Togetic als Fee ist halt wieder so... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich finde Togetic eher so... Also Togekiss mag ich sehr gerne. Togepi finde ich auch noch fein. Aber Togetic ist genau das Mon in der Evolutionsreihe, wo ich sage... Nee, nee. Ich merke gerade, ich könnte eventuell gerade ein bisschen geleckt haben von meiner Seite. Und hallo Josu, ich hoffe, dir geht's gut. Also alles im allem, ich glaube fast sogar bisher die schwächste Tier ist, wenn ich so drüber gucke. Da ist halt so Ditto, Muramura, Togetic, Smetbo, Mio, weiß ich nicht. Also wäre jetzt nichts für mich, bin ich ehrlich. Wäre jetzt nicht eine Liste für mich. Klar, wir haben, wir haben ein paar Hochs mit Shilastrefix und Obstagoon. Aber da gibt es auch sehr viel, wo ich mir denke, boah, weiß ich nicht. Einfach viel zu wenig Gen 5 und so sieht's aus. So, von wem glaubt ihr denn, ist wohl diese Liste? Ne, ist nicht von Kaisch. Nope, op, 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 bam, bam. <lacht> nee, Jerry, du warst das auch nicht. Jerry, du warst... Nee, war Jerry schon dran? Doch, Jerry war schon dran. Ich weiß gar nicht, was Jerry mal will. Die Liste war auf jeden Fall von der guten Kea. Ähm, ja, ist halt, ist halt echt nicht meins zum Großteil. Also gab schon ein paar starke. Aber ja, ich habe erwartet, dass meine Liste in der Luft zerrissen wird. Ja, es gab halt ein paar starke auf jeden Fall. Und dann gab es halt so... Ja, ne? Schwierig nenne ich sie jetzt mal. Schwierig. So, ich bin ehrlich, 
man sieht eigentlich schon, von wem... Wollen wir... Wisst ihr was? Schaut einfach mal über die Liste drüber und sagt mir einfach, von wem die ist. Ich sag, das sieht man, von wem die ist. Steirers Liste, Steirers Liste, sowas von Steirers Liste, absolut richtig. So, schauen wir mal, was hat Steirer so rausgehauen. Wir haben einen Shelterra als Favorite Grass Type, kann man kein Auge machen, ist ein geiler. Ist ein geiler Boy, also bitte kann man nichts gegen den sagen, so ein geiler Hau gegen du. Sandy Scorch als Favorite Fire Type ist komplett fein. Danke, der Lost Champion. Ja, für deinen Prime Gaming Sub. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche viel Spaß mit den Emotes. Sandy Scotch auch eines der besten Gen 8 Pokémon, die wir bekommen haben, feiere ich sehr. Würde ich unbedingt gerne mal in der Draft Liga benutzen, der sieht sehr cool aus. Draco Fish ist okay, finde ich jetzt nicht überragend, meiner Meinung nach bessere Water Types, aber ist okay, mache ich nicht so viel Auge. Staraptor ist ein geiler Normal Type, Staraptor super geil. Ähm, Sekrom, ich liebe Sekrom, super geiler Electric Type. Latios als Favorite Psychic Type. Ah, das weiß ich jetzt nicht. Ich merke gerade, das Internet macht ein paar Faxen. Ich warte jetzt einmal kurz, weil das Internet irgendwie gerade nicht so möchte, wie ich das gerne hätte. Das finde ich gerade sehr unsympathisch, dass ich immer wieder ein paar Einbrüche habe, aber hey. Ähm, Latios finde ich nicht so geil. Da gibt es bessere, meiner Meinung nach. Kein Lag bei mir? Oh, dann never mind. Dann ist alles gut. Phalanx, sehr, sehr cooler, cooler Fighting-Type. Wer dachte, bei den Leaks, als ich die gesehen habe, war Phalanx so mit seinen Schilden vorne und die waren alle hintereinander, sodass der wie so ein langer Wurm aussah. Über Discord bitte, Pixel. Ähm, deshalb mochte ich, ich dachte, Phalanx wird eine absolute Katastrophe. Aber Phalanx jetzt im Endeffekt, ja, ein mega geiler. Kann ich gar kein Auge drauf machen, ist ein geiler. Privat, ja, einfach in die DMs sliden und da raushauen. So, dann haben wir noch Stollers als Favorite Rock Type. Ist okay, kann man machen. Ähm, ich bin jetzt nicht mega Agron begeistert, aber ist noch ein cooler, den sehe ich auf Rock. Golok als Ground Type brauchen wir nicht drüber reden. War geil oder ist geil. Iveltal als Flying Type finde ich sehr cool. Ich feiere Iveltal vor allem mehr als Xernias. Ähm, deshalb finde ich den sehr, sehr cool dort zu sehen. Ist nur ein bisschen schade, dass leider dann auf der Dark Position Mega zu Beerus ist und ich Mega zu Beerus auch absolut hasse wie das normale zu Beerus. Deshalb ist das für mich komplett in die Tonne getreten, dafür, dass es so viele geile Dark Types gibt. Und hallo, das heißt, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Scully Pete, geiler Bug Type. Tandrak bei Poison finde ich schwierig. Ich mag Tandraks Design überhaupt nicht. Ich sehe den auch nicht den Dragon Type an in irgendeiner Form. Deshalb steckt er Gott sei Dank auch wenigstens in Poison drin. Tandrak ist halt ganz schwierig. Moruda bei Geist ist wieder in Ordnung. Mammut ist nice bei Eis. Excadrill bei Steel natürlich mega geil. Kann ich gar kein Auge machen. Ähm, den liebe ich ja auch. Ähm, Naganadel ist wieder so eine Ultra-Bestie. Ich bin kein Ultra-Bestien-Fan. Aber ist in Ordnung, sage ich. Ist halt, ist halt immer noch ein Dragon-Type. Ich mag, wie gesagt, alle Dragon-Types. Ich finde auch Naganadel eigentlich ganz cool, aber... Ich bin da nicht komplett überzeugt von dem irgendwie. Der ist, der ist okay. Der ist okay. Also jetzt nicht, worüber ich mega ranten würde. Und über Alola Vulnona haben wir schon geredet. Also im Endeffekt sage ich, ist eine solide Liste. Ist halt mega zu Piris, Tandrak und Latios drauf. Ansonsten gehe ich voll fit mit der Liste. Ansonsten sehr, sehr starke Liste meiner Meinung nach. Kann ich leider nicht so viel gegen sagen. Also bisher war tatsächlich noch kein totaler Reinfall da, wo ich sage, ach du meine Fresse. Was, was hat man denn da? Aber ich muss auch sagen, ich mag auch sehr, sehr viele Pokémon. Deshalb ist für mich das Random in Anführungsstrichen ein bisschen schwieriger. So, dann haben wir Tromborg als Favorite. Ah, Moment. Ja, wir wissen ja schon, schon dass es Steirer war. Never mind. Das, das war ja offensichtlich genug. Dann haben wir hier ein Tromborg als Favorite Grass Type. Ähm, ich feiere Tromborg. Ist ein geiler. Wie viele Listen hast du noch? Viel zu viele. Viel zu viele. Wir werden heute nicht durchkommen. Da mache ich kein Auge drauf, den finde ich cool, ist ein Baum, passt sehr gut. Saat X ist ein geiler, ähm, den mag ich inzwischen auch sehr gerne. Früher war ich nicht so Saat X Fan, inzwischen bin ich schon großer Saat X Fan. Und ich glaube, ich muss kurz ein bisschen rumspringen, weil gerade so auf die Legis geguckt wurde. Ich muss aber sagen, er hat legitim meine drei Lieblings-Legis mit drinnen. Also Sekrom, Groudon und Dialga gehören zu meinen absoluten Lieblings-Legis. Deshalb, die sind auf jeden Fall sehr geil gesetzt. Kann ich kein Auge machen. 
Ähm, Samazenta haben wir schon drüber geredet, ist okay für mich. Darkrai ist auch ein sehr cooles Legi. Also wenn da jetzt noch bei Psychic ein Solgaleo Leo gestanden wäre, hätte er legitim meine Lieblings vier Legis gehabt. Legitim! <lacht> Witzig, Freunde, oder? Groudon, Dialga, Sekrom und Solgaleo, Leo, da gehe ich rein. Ansonsten Milotic hatten wir schon. Milotic ist okay. Evolution Cutie kann man bei normal setzen. Gardevoir bei Psychic. Ja, ist okay. Ich bin jetzt nicht so der Gardevoir-Fan. Ist halt okay. Lycanroc hatten wir schon mal. Ramoth hatten wir schon mal. Ich glaube, wir hatten sogar eigentlich alles schon mal. Außer Amora heißt der, glaube ich. Ähm, der ist auch in Ordnung. Deshalb, ich muss eigentlich gar nicht mal mehr viel zu der Liste sagen. Weil ich habe im Prinzip jetzt schon alles zu jedem Mann irgendwie was gesagt. Da gibt es jetzt tatsächlich kein richtig schlechtes Pokémon auf der Liste. Amora ist halt so... Ja, ist okay. Monagoras haben wir schon zu was gesagt. Monagoras finde ich geil. Also von dem her gute Liste. Sind halt ein bisschen sehr viele Legis, muss man sagen. Aber wenn man halt Legis feiert, so. Kann ich ja... Mach ich kein Auge. Mach ich kein Auge. Auf deutscher Marine, okay. Von wem glaubt ihr denn ist diese Liste jetzt? Haut mal raus. Was glaubt ihr, wer ist das? Who is that? Ähm, Tierlist-Typ. Gen 6 hat aber auch die coolsten Fossilien. Nee, <lacht> nee bei weitem nicht. Ich finde, Gen 6 hat die schlechtesten sogar. Nee, vergesst das. Tyrant und Tyrantrum sind viel zu stark. Aber Maura und Amagaga finde ich halt nicht so geil. Die machen so halt super runter. Ein Zuschauer nicht schlecht. Okay, wenn keiner drauf kommt, es ist der gute Power Pika. Der Legi Noob. Ha! So ein Legi Noob. So. Ne, Moment, zu welcher Liste muss ich jetzt? Zu der da muss ich, okay. So. Dann die nächste Liste ist auch schon da. Und da haben wir doch einiges Neues. Holy shit, da ist richtig viel Neues sogar. Okay. Das sieht nach einer wilden Liste aus. Okay, wir haben Paragoni als Grass-Type. Paragoni ist ja mal ein Mega-Cutie. Können wir bitte drüber... Können wir kurz... Können wir kurz einmal kurz pausieren und kurz einen paragoni Appreciation talk machen? Was ist das denn für ein Cutie eigentlich? Wie cute kann ein Pokémon sein? Dann Wie cool... Er ist so ein Cuter. Ich finde ihn so cute. Er ist der Wahnsinn. So ein Fiaro bei Feuer ist okay, ich bin jetzt nicht so der riesen Fiaro-Fan. Fühle die nicht! Ach du Scheiße. Fiaro ist okay, ist jetzt nicht mega geil, ne? Ähm, Milotic haben wir schon drüber geredet. Wie sehen wir bei normal? Ist in Ordnung? Ist ein Cutie. Gehen wir mit. Ist ein Cutie. Ich sehe schon, die, die Liste könnte auf sehr Cutie-Basis sein. Ähm, Shinox auch ein Cutie. Kann ich auch mitgehen. Benutze ich auch gerne in einem Play. Für Shinox sowieso mega geil. Ich feier's. Wisst ihr, was ich an Shinox am meisten feier? Ist, dass es seine Haare so nach oben so hochgestylt hat. hat. Das finde ich so knackig. Ich finde das so knackig. Mega Guard War, sag ich, ist okay. Kann man als Mega nehmen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Dann haben wir noch Viridium. Viridium als Fighting Type, weiß ich nicht. Und hallo Flo, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, das ist einen schönen Tag. Viridium ist okay. Also ist jetzt nicht mega geil. Aber es ist okay. So, jetzt ist für mich ein Fragezeichen hier. Also das ist jetzt für mich wirklich ein großes Fragezeichen. Why the Warum ist da ein Regirock? Warum? W äh, 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 hä? Regirock? Wirklich? Ich glaube, ich habe noch nie von irgendjemandem tatsächlich gehört, dass sein lieblings rock type Regirock ist. Aber na gut. Aber na gut, wenn es sein muss. So, dann haben wir noch Pampros als Ground-Type. Ist okay. Und tschüss, Andreas. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Also aus dem Anime kann man den feiern, weil Meme... Ja, aber ich weiß nicht, ob mich das überzeugt. Und Mudsdale ist auch nur so okay. Also ich bin jetzt... Ich finde Mudsdale ist in Ordnung. Aber ist jetzt nicht mega wild. Aber ist in Ordnung, aber nicht mega wild. Also da gibt es halt auch wieder 20 Millionen bessere Ground-Types. So, hier ist wieder ein riesiges... Also es ist okay. Ich sag, Celestina ist noch eins der cooleren OBs. Aber es ist ein OB. Ich feiere die OBs nicht. Es gibt für mich auch hier wieder so viele coolere Flying-Types. Deshalb... Ja, ist halt... Ne? Also... Naja... 
Naja. Naja. So, Scollipede und Roseral hatten wir schon. Beide sehr geil. Crocodile mega geil. Und wir sind endlich mal ein Skelabra. Was ist los mit euch? Warum appreciated ihr Skelabra nicht? Dankeschön, dass wir endlich mal Skelabra auf einer Liste sehen. Wo guckst du dir die Listen an? Ne, die werden mir privat äh, per DM geschickt. Also, Skelabra ist ja mal ein mega geiler. So ein geiler Haudegen ist dieses Skelabra. Ich liebe den. Dann haben wir wieder Lola Vulnona ist nice. Magnezone sehen wir zum ersten Mal. Es gab Skelabra schon. Ich meine, wir hatten Skelabra noch nicht. Ähm, gibt halt geilere Ghost und Fire Types. Nee. Nee. Magnezone finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. Also, da habe ich jetzt ähm, durch einen privaten Run, den ich gemacht habe, tatsächlich meine neue Liebe zu Magnezone entdeckt. Magnezone ist ein geiler. Magnezone ist einfach ist ein geiler. Kann ich nicht so viel gegen sagen, außer Magnezone, das ist ein geiler. Und dann haben wir noch Latias. Ich feiere Latios persönlich mehr als Latias. Ich bin von beiden aber nicht mega begeistert. Deshalb ist das nur so okay für mich. Ja, und dann ist da halt Florges, ne? Florges ist halt... Florges existiert, ne? Ich sag euch, wie es ist, Florges existiert, ne? Ansonsten... Ja, hat, hat, ein paar, hat ein paar sehr gute Höhen, muss ich sagen, mit Shinox, Crocodile, Skelabra, Magnezone und sowas. Und dann ist da halt Regirock und so und, und Mudsdale und Celestila, keine Ahnung. So, was glaubt ihr, von wem ist die Liste? Haut raus. Okay, ja, es Mieps, ist in Ordnung. Ja, ist okay, ihr habt ja recht, ist okay, ja, es ist Mieps. Ich dachte, irgendwie Leute, also ich hätte es nicht erkannt daran, aber ich dachte, Leute erkennen das vielleicht nicht so einfach, aber na gut, anscheinend erkennt man es doch sehr einfach. So, ich merke gerade, ich habe, glaube ich, eins nicht abgespeichert. Das finde ich sehr schlecht, Moment. Weil so kann ich meine Discord-Reihenfolge nämlich abarbeiten. Das finde ich nämlich eigentlich sehr gut, dass ich die bis hierhin so gut abarbeiten äh, konnte. Äh, packen wir mal. Ich glaube, hier dürfte es sein. Da. So. Dann gucken wir mal hier rein. Moin Chat und Downy, der uns runter macht, weil wir unterschiedlichen Geschmack haben. Hallo Dario. So, wir haben ein Mega Gewaldro. Mega Gewaldro, sehr, sehr cooles Mega. Feier ich. Ich bin tatsächlich überrascht, wie oft wir Milotic sehen. Bin ich ehrlich. Ähm, Panflam und Panferno hatten wir auf jeden Fall schon und Staraptor sind allesamt in Ordnung. Sekrom hatten wir schon, Victini hatten wir schon. Rizeros als Favorite Rock Type finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ähm, ich persönlich präferiere Rihorn 20 Millionen Mal drüber. Aber ich sag, Rizeros ist sowas. Ich sag, wenn du so Gen 1 ein bisschen Fanboy-mäßig unterwegs bist, dann sage ich, kann ich kein Auge auf Rizeros machen. Ich mag die komplette Reihe sehr gerne. Und hallo Monarching, ich hoffe, dir geht's gut. Deshalb sage ich da nicht so viel gegen. Nido King ist ein cooler. Ähm, ist okay. Garados ist ein cooler. Garados mochte ich früher gar nicht so sehr. Inzwischen durch 20 Millionen Nuzlocks bin ich leider an dem Punkt angekommen, wo ich sagen muss, jedes Mal, wenn ich einen Garados sehe, gehen meine Mundwinkel, also in meinem Team, ein Garados sehe, gehen meine Mundwinkel nach oben, weil ich feiere den. Heracross, ein geiler mega bisa floor feiere ich auch absolut. Ash Quayutsu, ja, das ist, das ist für mich halt so, so simple. Also, ja, biased. Nee, wie, was, was sagt nun mein PC dazu immer noch? Cringe oder so sagt er, glaube ich, immer. Marshadow ist in Ordnung. Ich bin jetzt kein riesen Marshadow-Fan, bin ich ehrlich. Wo join man deinem Discord-Server? Mach einfach Ausrufezeichen Discord und dann kannst du einfach via dem Link eintreten. Und du, genau, based sagt er immer, richtig based. That's so based. Ähm, und dann musst du einfach nur dir die passende Rolle geben. So, Yugong, bin ich ehrlich. Ich finde Yugong eigentlich echt cool. Ich weiß nicht, der, der hat ein, ein super simples Design. Aber ich finde den mega knuffig. Wisst ihr, was das Ding ist bei Yugong bei mir? Ich würde gerne einen Yugong berühren. Was, glaube ich, einmal nur daran liegt, dass ich gerne mal so eine Robbe berühren würde. Ich weiß nicht, warum, woher dieser komische Trieb bei mir kommt. Aber ich würde gerne mal eine Robbe berühren. Fragt mich nicht, warum. Aber ich würde es gerne mal machen. So ein Polion, mega geiler Steel-Type. Sedra King, mega geiler Dragon-Type. 
Und Grimsner bin ich auch absolut großer Fan. Jetzt, was, was macht ihr so Auge? Hä? Das macht man nicht so Auge. Man hast du Geburtstag da und ja am 9.10. Die gibst du, schickst du einfach ähm, privat über Discord. Robbenfetisch? Nee, ich, würd, ich will den noch einfach nur einmal berühren, weil der knuffig ist. Auf jeden Fall ein Polion sehr geil, Sidra King sehr geil, Grimsnor sehr geil. Allgemein gute, starke Liste. Ich würde sogar starke Liste sagen. Gibt halt ein paar, wo ich sage, naja, also Panflam ist jetzt nicht so meins. Victinima, Shadow, Ash, Greninja und Rizeros. Aber ansonsten sind die ganzen anderen Picks sehr, sehr nice. Und auch Demons, die ich nicht so fühle, immer noch sehr stark. Berühren oder berühren? Ganz normal, einfach nur berühren. So, so von wegen, ich würde gerne wissen, wie sich das Ding anfühlt. Wie, als würde ich jetzt meinen Hund streichen. So würde ich gerne Robbe... Ich hätte gerne Robbe als Haustier, so. Ich möchte dich auch berühren, weil du so knuffig bist. Na, weiß man jetzt nicht. Weiß gar nicht, ob ich so knuffig bin oder nicht. Ja, ihr stellt das halt jetzt alle wieder wie so ein Fetisch hin. Also, ja, keine Ahnung. Ist halt, ist halt einmal eine... Ja, ist in Ordnung, Freunde. So, von wem glaubt ihr, ist die Liste? Was glaubt ihr denn? Also ich kann euch hiermit schon mal garantieren, wir werden die Listen nicht durchbekommen. Ich habe noch echt viele da. Dementsprechend wird das sehr schwierig. Aber als Haus hier schon geilo. Ja, ich sag echt geilo. Dieses gemeine Auge da auch die ganze Zeit. Das hatten wir, genau. Nee, ich bin auch... Ach so, ja, du machst dich wahrscheinlich unbeliebt, wenn du das sagst. Kein Tropius, also nicht Taku. Ich wollte als Kind einen Pinguin. Sag ich, sehe ich auch, sehe ich aber auch. Und hallo, der Monik, ich hoffe, dir geht's gut. Was ist mit der Mucke los? So, jetzt ab. Dann tschüss mich, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Er ist auf jeden Fall vom guten Felix. Ähm, also ich sag, gute Liste. Kann ich, kann ich kein Auge machen. So. Dann. Zack. Okay, das ist jetzt actually wirklich eine wilde Liste, meiner Meinung nach. Wer ist Felix? Spielarmee dürfte das sein, oder? Ich bin nicht doof. Ich bin nicht doof, ne? Ne, Spielkind, never mind. Ah, ich hasse euch beide. Warum fangt ihr auch beide mit Spiel an? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht, Freunde. Setzt mich nicht so unter Druck. Mann, jetzt ist es unangenehm. Soll man die Liste per Privatnachricht schicken? Ja, auf, auf Discord, bitte. Ja, ihr fangt beide mit Spiel an. Nennt euch doch bitte irgendwie anders. Dann weiß ich das. Ich habe es mir nur gemerkt. Ich wusste, einer von den beiden war Felix. Das wusste ich noch. Mann, jetzt fühle ich mich voll schlecht. Dankeschön. Danke dafür. Danke fürs schlecht fühlen. So, wir haben hier auf jeden Fall ein Carpels. Ähm, den hatten wir schon. Ist ein solider. Vulpix finde ich interessant. Ich bin jetzt nicht so ein Vulpix-Fan. Aber respektiere ich. Dann haben wir ein Felino. Felino, mega ein Cutie. Feier ich. Relaxo, mega geil. Luxtra, mega geil. Gönn mir Wip, dann vergisst du nicht, wer wer ist. Na, weiß man nicht. Slowbro ist okay, Toxic Quark ist okay, aber warum ist da ein Potrot? Also, also jetzt, jetzt komplett unironisch, was zum Teufel findet man an Potrot gut? Was findet man an Potrot gut? Also, offensichtlich findet man was gut, aber... Nee, ich finde ich find Potrot echt... Nee, geht mir bitte mit Potrot weg. Nee, da bin, also bei Potrot bin ich auch einfach raus. Da bin ich einfach raus bei dem... Funpi? Wieder mega knuffig, geiler ground type x bad sehr stark, Scarabon sehr stark, Gengar stark, Darkrai stark, Tromborg stark. Lapras ist ein nicer Ice-Type. Ich sag, beim Steel-Type hätte man vielleicht noch was Besseres finden können als Jirachi. Bin ich ehrlich, da bin ich nicht so Fan von. Kaumalat wieder ein mega knuffiger, also allgemein eine sehr knuffige Liste, muss man sagen, würde ich fast sagen. Weil ich meine, wir sehen hier so ein knuffiges Funpi, ein Wupan, Kaumalat und Togekiss ist nice. Wo bekommt man die Liste her? Guck einfach da unten oder ansonsten Favorite Pokémon of each type einfach nur googeln. Also ich sag ansonsten, also es gibt ein paar Ausrutscher, sage ich, und mit ein paar meine ich Potrott. Finde ich schon, weiß ich nicht, weiß ich nicht. 
So, von wem glaubt ihr ist denn wohl diese Liste? Warum wurde das jetzt direkt in den Download geworfen? Das ist weird. Ist meine stark. Also, Renegados, wenn das wirklich deine ist, dann hast du, glaube ich, das Prinzip von diesem Raten nicht ganz verstanden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das ist, so genau. Denn, ähm, also auf Discord heißt... Oh, scheiße, habe ich das jetzt aus Versehen weggemacht? Oh, ich habe es aus Versehen weggemacht. Nein! Ich weiß gerade nicht mehr, wie er auf Discord geheißen hat, aber der Name hat mir jetzt gerade nämlich nichts gesagt, deshalb kann ich euch da auch nicht besonders irgendwie helfen. Ähm, also ja. Also wenn Renegados, wenn das wirklich deine Liste ist, ansonsten einfach mal reinschreiben. Karl-Heinz. Ich glaube, es war wirklich was mit Karl. Ich bin mir aber gerade unsicher, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es nicht mehr. Unangenehm jetzt. Unangenehm. Also es ist noch abgespeichert hier, aber ich weiß es nicht mehr. Unangenehm. So. Äh, was wollte ich jetzt nachgucken? Ah ja, ich wollte noch die Liste abspeichern, die ich bekommen habe. So, dann haben wir auf jeden Fall hier gag -Abo. Mich wundert tatsächlich, dass die gag -Abo reihe bisher so selten drangekommen ist. Ich dachte eigentlich, die gag -Abo reihe wäre so ein Ding, was mega beliebt sein wird, aber gut, dann halt anscheinend nicht. Ähm, gag -Abo finde ich auf jeden Fall als Starter ansonsten sehr cool. Mache ich kein Auge. Vulpix finde ich schon wieder so... Weiß ich nicht, was ich von Vulpix halten soll. Ah ja, mega gewalt kam dran. Ja, aber ansonsten? Kam sonst irgendwer noch dran? Ich glaube nur mega gewalt oder? Auf jeden Fall haben wir wieder Vulpix, das ist halt... Ah, ist okay. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt meins. Dann tschüss, alles ist bye bye. Sourcebug hatten wir heute auch schon, ist auch interessant. Primarena ist interessant. Also Primarena finde ich ganz cool, Sourcebug finde ich interessant. Luxra mega geil, Psyana ist fein. Ja, Viridium ist halt ein großes Fragezeichen für mich wieder. Rhyperior, absolut geiler Haudegen, sage ich da. Also den feiere ich ja dicke. Flygon ist ein sehr cooler Waschakwil, ist mega geil, meiner Meinung nach. Und die Beldra natürlich auch. Scollipede ist sehr nice. Amoongus als Favorite Poison Type finde ich tatsächlich wild. Ähm, das ist, na gut. Ja, Manni, weil deine nur aus Raupi besteht, oder was? Ähm. Weeball mega geil, Trombok mega geil. Alola Vulnona, halt haben wir schon drüber geredet. Ist okay, Flunkiefer. Ne, Tandrak, ne, Fini, ne. Also hat er auf jeden Fall sehr viele Stärken und ein paar große Fragezeichen für mich. Also so wie Ridium, Fini, Tandrak, die finde ich halt nicht so geil. Aber ich sag, also ich weiß, wer die Person ist, deshalb kann ich da. So ein bisschen mehr nachvollziehen. Also Hutsasa ist für mich einfach nur eine Überraschung. Ich mag den Pilz sogar. Aber das überrascht mich halt einfach. So, von wem glaubt ihr ist die Liste? Ich weiß gar nicht, ob die Person noch da ist tatsächlich. Die Psyana finde ich, ist in Ordnung. Also da finde ich zum Beispiel, welche Evoli-Entwicklung mag ich weniger. Ich mag zum Beispiel vor die Purba nicht so gern und Flamara mag ich auch nicht so gern. Da mag ich zum Beispiel Psyana lieber als beide. Ja, ist halt einfach, ist halt einfach ein Pilz. ne? Also so wild ist der jetzt auch nicht. Rodeo. Also wir gehen auf jeden Fall in die Richtung, er ist eine weibliche Person. Downy Downstar, absolut richtig. Zehn Punkte für Army. Ne, ist auf jeden Fall die Liste von der guten Icy. Ich weiß nicht, ob sie noch da ist. <lacht> Jerry. <lacht> Jerry. Das wäre witzig, ja. Ähm. So, jetzt muss ich einmal kurz was gucken. Ah, das war die Liste gerade. So. Ich wollte absichtlich nichts schreiben und verraten, aber ich liebe den Pilz irgendwie nicht schlecht. Aber meine Freunde, ich würde 